Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. The next topic in types of arrays in Java is multi-dimensional arrays. Okay, so I have already discussed single dimensional array, means one dimension hai uski. Now I will discuss multi-dimensional array. Multi-dimensional means one se zyada dimensions. Hona. Hai? To basically, these two types are hota hai. Ek hota hai regular, regular array and the other is irregular array. ठीक है irregular array so regular array को हम matrix भी बोलते हैं जैसे normally आप matrix बनाते हो आपने maths में पढ़ा होगा जिसमें number of rows और number of columns होते हैं ठीक है rows होते हैं columns होते हैं तो इस तरह से होता है ठीक है अगर मैंने यहाँ पर बोला regular क्यों बोल रहे हैं हम इसका नाम regular क्यों है क्योंकि अगर मेरी rows तीन है तो हर एक row में same column होगा ठीक है that means मेरी यहाँ पे कितनी rows हैं देखो zero one two तीन rows हैं one two three three rows हैं तो पहली row है जो पहली row ठीक है इस row की बात कर रही हूँ मैं इस row में कितने columns हैं three हैं one two three ठीक है तो first row में भी three columns हैं second row में भी three columns हैं ठीक है मतलब हर एक row में same number of columns हैं अगर same number से मेरा मतलब है मान लो मैंने यहाँ पे चार columns बना दिए ठीक है तो मतलब वो हर एक row में चार columns हैं ठीक है मतलब तीन rows हैं four columns हैं मतलब every row has same number of columns इसलिए हम इसको बोलते हैं regular array पहली row है तो उसके भी चार columns हैं second row है उसके भी चार columns हैं third row है उसके भी चार columns हैं हो सकते हैं पांच columns हो मतलब पांच भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं but the point is every row every single row has same number of columns अगर first row के अंदर पांच columns हैं तो second वाले second row में भी पांच columns होंगे थर्ड वाली रो में भी पांच कॉलम्स होंगे मतलब सिमेट्री होगी एक जिसे कि हम इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स है ये तो इसलिए हमने बोला रेगुलर एरे वेयर एज इरेगुलर एरे क्या होते हैं कि मान लो कि ये मेरी तीन रोज हैं ठीक है तो इरेगुलर मतलब पहली रो में दो दो कॉलम्स हैं दूसरी रो में तीन कॉलम्स हैं और तीसरी रो में मान लो पांच कॉलम्स हैं ठीक है इसको बोलते हैं इरेगुलर एरे this is regular array, this is irregular array. इसको हम matrix भी बोलते हैं, matrix form होती है ना, ये matrix इसी तरह से होता है। और ये है irregular array, मतलब हर एक row, ये row है zero one two, हर row के अंदर different different columns हैं। इसलिए इसको बोल दिया irregular array, और इसको हम jagged arrays भी बोलते हैं। jagged arrays, ठीक है? Irregular arrays भी बोलते हैं, jagged arrays भी बोलते हैं। so I'll discuss in this tutorial I will discuss only regular array that is 2D 2D array that is matrix ठीक है इसी का program हम अभी करेंगे और मैंने अभी इसको ही discuss करूँगी और jack arrays मैं next tutorial में discuss करूँगी okay so let's get started with the multi-dimensional regular arrays अब देखो 2D array को कैसे declare करते हैं Java में आप लिखोगे data type दो square brackets आएंगे यहाँ पे एक rows के लिए columns के लिए a ठीक है आप a को इधर भी लिख सकते हो एक ही बात है जैसे मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे में भी बताया था हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी लिख सकते मतलब क्या कर रही थी मैं एंड a इस तरह से लिखती थी ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो एक ही बात है ठीक है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं इस a को यहाँ भी लिख दूँ तो सो so, दो स्क्वेयर ब्रैकेट्स एरे का नाम इज इक्वल्स टू न्यू सो ये सिंगल डायमेंशनल था तो इसको भी मैं हटा रही हूँ यहाँ से न्यू एंड अब दो स्क्वेयर ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैंने लिखा से सपोज टू यहाँ लिखा थ्री तो ये क्या है साइज ऑफ रो साइज ऑफ रोज मतलब इसमें दो रोज हैं तीन कॉलम्स हैं साइज ऑफ कॉलम्स ठीक है आपको ये मेंशन करना होता है तो इस तरह से आप टू डी एरे को डिक्लेयर करते हो इन जावा क्लियर अब मेमोरी में कैसे होता है ये ए क्या है रेफरेंस वेरिएबल तो ए इज अ रेफरेंस वेरिएबल जो कि पॉइंट कर रहा है किस तरह से मेमोरी में स्टोर होता है ठीक है जैसे C C++ में कैसे होता है रो मेजर कॉलम मेजर इस तरह से होता है रो बाय रो कॉलम बाय कॉलम तो मेमोरी में ये कैसे होता है तो क्या होता है कि जो साइज ऑफ एरेज हैं उनका एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है ऐसे साइज कितना है मेरी रोज का टू सॉरी मैंने यहाँ पे थ्री बना दिए तो मैं इसको भी थ्री कर देती हूँ बिकॉज गलती से मैंने यहाँ पे थ्री रोज बना दिए सो ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं ये सारे ही रेफरेंस वेरिएबल्स हैं जीरो वन टू ठीक है ये सब रेफरेंस वेरिएबल्स हैं और हर एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कितनी रोज मतलब हर देखो ना ऐसे ऐसे बना दिया कि तीन रोज हैं जीरो वन टू तीन रोज हैं और तीन ही कॉलम्स हैं 
ठीक है जीरो वन टू ये तीन कॉलम है हर एक रो के पास तीन कॉलम्स हैं तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि मेमोरी में बता रही हूँ कैसे स्टोर होता है ये इस तरह से जीरो वन टू फिर जीरो वन टू और फिर ये जीरो वन टू इस तरह से मतलब ए ऑफ जीरो एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एरे ऑफ इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करें फिर ए ऑफ वन एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहा है ए ऑफ टू एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहा है इस तरह से मेमोरी में स्टोर होता है ये ठीक है सो इस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं दिस इज द साइज ऑफ रोज दिस इज द साइज ऑफ कॉलम ठीक है सो नाउ आई डिस्कस द प्रोग्राम टू प्रिंट दी टू डी एरे और हाँ अगर आपने ये लाइन अगर डिक्लेयर किया है तो क्या होगा तीन रोज और तीन कॉलम्स खुल जाएंगे अभी आपने इसमें एलिमेंट्स नहीं डाले हैं तो अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो अपने एरे को मतलब एलिमेंट्स भी साथ ही में डिक्लेयर करते टाइम डालना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे हम उसको एंड ए ठीक है मैंने बोला ना ए यहाँ भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू ये बड़ा करली ब्रेसेज आएगा और ये करली ब्रेसेज यहाँ बंद होगा ठीक है तो फिर यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज लिखोगे नंबर ऑफ रोज मेरी है थ्री तो मैं एलिमेंट्स डाल रही हूँ अभी वन टू थ्री ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिए पहली रो में ठीक है तो ये कैसे पहली रो में आएगा वन टू थ्री इस तरह से फिर फोर फाइव सिक्स थर्ड सेकेंड रो उसके बाद कॉमा सेवन एट नाइन ये थर्ड रो सो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और हर रो में कितने कॉलम्स हैं वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री अगर फोर कॉलम्स होते तो मैं यहाँ पर एक और कॉमा डाल के लिखती ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरह से एलिमेंट्स डल गए तो आप एट द टाइम ऑफ डिक्लर और यहाँ पे सेमी कॉलम तो मतलब पहले बड़ा करली ब्रेसेज ओपन होगा देन क्लोज होगा फिर ये आएंगे सो रो वन रो टू रो थ्री एंड एवरी रो हैज वन टू थ्री कॉलम्स वन टू थ्री वन टू थ्री कॉलम्स इस तरह से ठीक है तो आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हो और चाहो तो आप डिक्लेयर भी कर सकते हो ठीक है सो आई एल डिस्कस वन एग्जाम्पल विद यू सो ये प्रोग्राम है एक टू डी एरे का तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी कैसे मेमोरी में ये स्टोर हो रहा है सो so, एक क्लास बनाइए टेस्ट नाम की ये मेन मेथड है मेन मेथड ओपन होगा और हमने टू डी एरे डिक्लेयर किया है लाइक दिस अब डिक्लेयर करते टाइम ही हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के एलिमेंट्स को बता दिया ठीक है तो इसमें यानी कि देखते हुए पता चल रहा है कि थ्री रोज हैं एंड हर एक रो में थ्री कॉलम्स हैं मतलब ये रेगुलर एरे का एग्जांपल है तो मैं यहाँ पर जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी मेमोरी में इस तरह से हमारी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे जीरो वन टू ठीक है एरे है तो हमेशा इंडेक्स जीरो वन टू से ही स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ रोज जीरो वन टू एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जीरो वन टू मतलब थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज ठीक है अब इनमें एलिमेंट्स डल चुके हैं ऑलरेडी यानी कि जीरो जीरो में एलिमेंट है वन मतलब नंबर ऑफ रोज क्या है वन टू थ्री तो फर्स्ट रो में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब ये एलिमेंट्स ऑलरेडी डाल दिए हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया है अब एज इट इज इनको प्रिंट करना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर दो फॉर लूप्स क्यों चलाए हैं वन फॉर दी रो एंड सेकेंड फॉर दी कॉलम तो आई जो मेरा आई वेरिएबल मेरा रोज के लिए चलेगा और जे वेरिएबल मेरा कॉलम के लिए चलेगा ठीक है तो यानी कि आई मेरा रोज के लिए चलेगा इधर और जे जो है हमारा कॉलम के लिए चलेगा यानी कि ऐसे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज जीरो जे इज ऑल्सो जीरो ठीक है तो मैं यहां पर लिख रही हूं आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू भी वेरिएबल की जीरो है ठीक है अब पहले फॉर लूप मेरा आउटर लूप है और ये मेरा इनर लूप है तो आई ऑफ जीरो दैट मीन्स जीरो इज लेस देन थ्री I प्लस प्लस तो ये कंडीशन ट्रू है जीरो इज लेस देन थ्री ट्रू है तो अब हम इनर लूप में जाएंगे जे के जे इज अब अगेन जे भी जीरो है जीरो इज लेस देन थ्री ये कंडीशन भी ट्रू है तो क्या बोल रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ आई जे मीन्स ए ऑफ जीरो जीरो को प्रिंट करो ए ऑफ जीरो जीरो क्या है वन तो आउटपुट में क्या आएगा वन अब फिर से लूप चलेगा आई अभी भी जीरो ही है ठीक है अब जे प्लस प्लस होगा हम आउटर लूप में अभी भी हैं इनर लूप दोबारा से आइट्रेट हुआ है तो अब जे की वैल्यू वन हो जाएगी आई अभी भी जीरो ही है अब अगेन वन इज लेस देन थ्री ठीक है कंडीशन ट्रू है तो आई अभी भी जीरो है ए ऑफ आई जे मीन्स ए ऑफ जीरो वन ए ऑफ जीरो वन इज वट जीरो वन जीरो वन की वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू क्या है टू ठीक है तो यहाँ पे आउटपुट आएगा टू अब अगेन जे प्लस प्लस होगा तो अब जे क्या हो जाएगा टू आई अभी भी जीरो है तो फिर जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो क्या होगा टू इज लेस देन थ्री तो कंडीशन ट्रू है अभी फिर से 
ए ऑफ आई जे ए ऑफ आई जे मीन्स ए ऑफ जीरो टू जे की वैल्यू टू है आई की वैल्यू जीरो तो ए ऑफ जीरो टू ए ऑफ जीरो टू की इंडेक्स की वैल्यू क्या है थ्री है तो यहाँ पे आउटपुट आएगा थ्री अब फिर से जे प्लस प्लस होगा थ्री इज लेस देन थ्री कंडीशन हो गई फॉल्स जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम जे लूप से बाहर आ जाएंगे जे लूप से बाहर आएंगे तो आई आई की वैल्यू फिर से आइट्रेट होगी आई प्लस प्लस होगा ठीक है बिकॉज ये हमारा आउटर लूप है ये हमारा इनर लूप है ये वाला काम खत्म हो गया तो अभी भी हम फॉर लूप के आउटर लूप में हैं, आई वाले लूप में अभी भी हम वापस से आई लूप चलेगा तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन ठीक है अब फिर से क्या बोल रहे हैं जे जीरो तो जे वापिस से जीरो हो जाएगा अब की बार आई वन है जे जीरो है तो फिर से जे जीरो है तो जीरो इज लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू तो अब क्या होगा ए ऑफ आई जे ए ऑफ आई जे को प्रिंट करो मतलब ए ऑफ वन जीरो को प्रिंट करो ए ऑफ आई की वैल्यू वन है जे की वैल्यू जीरो है तो ए ऑफ वन जीरो ए ऑफ वन जीरो मीन्स वन जीरो इंडेक्स क्या है ये फोर तो फोर प्रिंट होगा फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो अब की बार जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू सॉरी वन जीरो से वन हो जाएगी तो वन इज लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू तो ए ऑफ आई जे मीन्स ए ऑफ वन वन को प्रिंट करो ए ऑफ वन वन को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा वन वन को प्रिंट करेंगे तो हम ये प्रिंट होगा फाइव तो आउटपुट आएगा फाइव तो इस तरह से ये लूप चलेगा तो ए ऑफ अब जे की वैल्यू वन से हो जाएगी टू तो वन टू वन टू क्या है सिक्स तो सिक्स प्रिंट होगा अब क्या होगा जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो आउटर जो ये इनर लूप है उससे हम बाहर आ जाएंगे फिर से आई इंक्रीमेंट होगा अब आई आई वन से क्या हो जाएगा टू हो जाएगा जैसे ही टू होगा तो जे फिर से जीरो होगा क्योंकि जे फिर से जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो तो अब क्या प्रिंट होगा ए ऑफ आई जे मीन्स ए ऑफ टू जीरो ए ऑफ टू जीरो मीन्स दिस सेवन लाइक दिस वी विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट सेवन एट नाइन ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम टू डी एरे को एक्सेस करते हैं अब आप चाहते तो आप यूजर से इनपुट ले सकते थे तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हो स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी उसके लिए हमें और हमें दो लूप्स लगाने पड़ेंगे फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर और अगेन दो लूप्स और लगाने पड़ेंगे फॉर प्रिंटिंग दी टू डी एरे सो आई होप टू डी एरे दैट इज रेगुलर एरे इज क्लियर नाउ इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल डिस्कस जैक डेरेज विद यू थैंक्स थैंक यू सो मच एवरी